Sziasztok! Ez a videó az új Lossi Term SCTE RTL kitjének a kibontásáról, kidobozolásáról és rövid bemutatásáról, illetve összehasonlításáról szól a Slash 4 4 és a blitz összevetve. De nézzük először, mit tartalmaz a doboz. Ez az RTL kitje a Lossinak, Lossinak. Ez gyakorlatilag idén, áp, 2012. áprilisában jelent meg, hogy ott tudom, előtte csak kibbe forgalmazták, és ha minden igaz, akkor a gyerek betegségei már javítva vannak ezen az autón. A dobozban összeszerelve található az autó, szépen kipárnázva, hogy ki kartonozva a doboz, van alatta egy leírás, használatú utódó szerszámok, Elem minden a velem a távirányítóba. Az autó az nem akármilyen távirányítóval jön itt be, hanem a még pedig a spektrumnak a DX3E távirányítójával jön, ami kezdésnek abszolút tökéletes, és pontjuk. Aki nem ismerni ezt a típust, annak annyit érdemes tudnia, hogy három, három nagyon nagy márka van, vagy gyártó, ami ez a versenyzők használnak, a Spectrum, a Futaba és a Samba. Nyilván nem ez a kategória, ennek a profi verziói, de kezdésnek tökéletes. Vannak, vannak versenyzők is itt Magyarországon, akik ezzel mennek onroadba. Úgyhogy ez egy jó távirányító, egy kibb abszolút. Van még alatta három darab fekete korong, szerűség. Ez olyan, mintha ilyen bója lenne, nem tudom ez micsoda. Úgyhogy egyedül ezzel nem is foglalkozunk tovább. Kaptunk még parancsadlakozót is a csomagba, ha jól látom, három darabot. Ezt nem tudom, mire adták, valamire biztos jó. Szerszámok, különböző szerszámok és ugye a leírás található még itt. Na, megpróbálom kivontani az autót. A klipszek rajta vannak, azokat meg kell szedni gyakorlatilag. És akkor a teteje már is leemelhető. A kasznélon annyit érdemes tudni. Ugye nem mentem vele, és valószínűleg nem is fogok, hanem ezért a polcos kaszni lesz. De anyagát nézve nekem jónak tűnik, erősnek tűnik, erősebbnek mindenképpen, mint a Slashnek a kasznia. Nem tökéletes, tehát látok rajta én fényezési hibát belülről is, van, ahol egy pici kis átlátszó réteg is van. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy szép. Azt írták a fórumon, meg a neten, hogy a matricázás az nagyon jó, nagyon jó passzol. Hát ezt megcáfolom most egyből. Nem annyira jó, tehát nyilván olyan idomokra nem tudták annyira szépen elhasonlni. Ez alá be fog menni a por, és az átlátszó matrica alatt a por az elég csúnyán fog kinézni majd idővel. Található rajta még ez is az érdekesség, egy rajtszám tábla, ami csavarozva van, 3-3 csavarral. Ez tök jó dolog lehet. Most így első azt gondolom, cserélhető. Aztán, ha valaki versenyeken indul és több rajtszám van, akkor így egyszerűen kell ahazgatni a, a kasznina dolgokat. Na nézzük az autót. Az autó az az RTL verzió az alapból gyakorlatilag egy 550-es motorral érkezik, 2200 kv is a kilowattos, ha jól tudom, illetve a szabályzó, ami van hozzá, az pedig a Castle Creation Mamba Max, ami gyakorlatilag a 1 az 1-ben a kokpintása. Amiket lehetett hallani a, a kit verzió, megvásárolóktól, hogy a tornyok, az alumínium tornyok, 
azok gyengék és hajlamosak elvajolni, ezért célszerű őket karbonra, 4 mm-es karbonra vagy másik nem gyári alumíniumra cserélni. A, illetve az első szériáknak a középdifiébe a kis pinek, azok elkoptak, mert nem voltak jó anyagból, ez gyakorlatilag a gyártó az orvos volt a, és garanciába cserélte ezeket. Remélhetőleg ennél már ezt abszolút orvosolták, tehát a kit, kit verzióban is jó, ezt majd a gyakorlat fogja megmutatni, de ha nem, akkor is cseréljük garanciába. Az autó az elég jó oda van rögzítve ehhez a eredethez. Utána nekem szerszámom ehhez nincs, megpróbálom elvágni valami ollóval, ami nem szerencsés. Most alkuljuk egy szünetet.